花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。事情就是这么凑巧，保姆带着俩孩子去上早教课的时候，竟然遇到了酒驾的黑车司机。那人驾照也没有，竟敢酒驾，司机油门当刹车踩了，直接撞到了双胞胎的婴儿车上，孩子被紧急送往医院。其中之一的女儿情况更严重，进了 ICU， 司机也被警察带走了。张美心这么急着联系薛琪，是因为女儿的肝脏受到严重的损害，必须要捐肝治疗。孩子那么小，能够跟他们肝脏匹配的人，除了爸爸就是妈妈。张美心第一个冲上去配型，可惜医生说他各方面指标不达标。最好不要接受手术。他长期加班熬夜，照顾孩子，照顾病人，富摇，身体已经很差。只是他年轻，还能勉强扛住。大家看不出来他的异常。张美心很焦急，孩子就在 ICU 里等待。他求医生选取他的肝脏配型。他年轻，就算被割一些肝也没关系。孩子再晚一点，就可能没命。医生希望孩子父亲尽快出现。薛家当然联系不上薛琪。乔林和曲磊在 C 城找了一大圈，才托朋友联系上薛琪。得知孩子在 ICU 抢救，薛琪惊呆了。等他赶到医院的时候，医生和张美心正在治疗室等他。他们希望他能给孩子捐肝，薛琪拒绝。傅瑶同住在这个医院里。只是跟孩子不在同一个楼层，他坐在轮椅上，由薛梦成推着出了电梯。家人的态度很明显，都希望薛琪能捐肝救女。如果不是因为身体条件差，不够资格，张美心根本就不会等他，早就躺倒在手术台上了。薛琪仍然拒绝，开玩笑嘛，捐肝，一个人总共才多少肝，要捐给孩子。那我怎么活命？医生反复向他解释：少量的切掉肝脏对他没有任何的影响。孩子那么小，根本不需要那么多肝脏。只要他愿意捐献一点肝脏给孩子，孩子就可以活命。躺在 ICU 里的孩子，正在等他的爸爸救命。薛琪仍然不同意，他皱着眉往后退。傅瑶失望地看着他：“那是你的孩子，是我的孙儿。”你就当看在薛家祖宗的面子上，救救他。气氛紧张极了，薛琪的电话应声响起。金海妹在电话那头高兴道：“琪哥，我刚刚诊断出来怀孕了。”薛琪一愣，下意识问：“什么时候的事情？”医生说：“孩子还不足月，需要安心养胎。”金海妹甜滋滋的回答：“上一次金海妹假装怀孕骗过薛琪。”这一次听到她怀孕的消息，薛琪还是有点怀疑。金海妹撒娇：“这次是真的。”医生说：“很可能是个儿子。”我爸爸特别高兴。啊！金海妹尖叫起来。电话那头传来汽车紧急的刹车声，薛琪再也听不到金海妹的声音，只能听见一片嘈杂。有人出车祸了。陌生的声音从电话里传出来。似乎很遥远，薛琪惊呆了，冲着电话喊：“海妹，海妹！”他匆匆去按下行电梯。薛梦成大喝一声：“你干什么？孩子还等着你配型，你跑到哪里去？”薛琪推开薛梦成和张美心，上了电梯，飞快按下负一楼的按键。海妹怀孕了，她出车祸了，我要去找她。他连看也不想看张美心，只看着薛梦成和傅瑶。电梯门关闭，薛琪不见了踪影。电梯口，张美心瞪着紧闭的电梯，有那么一刻很想冲上去，将薛琪狠揍一顿。傅瑶想要劝他，还没开口，身后的薛梦成已经倒下了。薛梦成捂着心口，大口大口的喘息，可怎么用力也呼吸不畅。他脸色刹那由白转青，指着医生值班室，说不出话。傅瑶大惊，弯腰去扶他。孟成
：“孟成，你怎么了？”薛孟成心脏病发作了，被紧急送去抢救。真是屋漏偏逢连夜雨，孩子还在 ICU 等着急救。傅瑶的腿还没好，薛孟成又被送去急救了。张美心顶着巨大的精神压力，安顿好薛梦成的手术，立刻恳请医生给他手术。他要捐肝救女，医生也知道薛琪是不可能再来配型，只好给张美心开了各种药品，努力把他身体各方面数值调养到能实施手术的最低值。张美心非常配合，按时吃药，定时检查。他还要照顾傅瑶和薛梦成。薛梦成心脏病发，醒来的第一件事就是斥骂薛琪，并让张美心不准通知薛琪。张美心也没空通知薛琪。不几天，他的身体达到实施手术的最低值。他上了手术台，傅瑶亲自陪同他进手术室，并真诚地安慰他。张美心流了泪，但他立刻就擦掉了。他拍着傅瑶的手，反而安慰傅瑶：“妈，我没事的，您跟爸放心。”乔玲和曲磊就在手术室外，傅瑶从门口退出来，护工推着他的轮椅。他的伤势也好的差不多了，但还需要恢复。他看着乔玲和曲磊，转头示意护工先离开。护工懂事的走了，换了乔玲上去推他。三个人走到窗边。傅瑶问：“薛琪，他最近在忙什么？他已经不再称呼儿子为小琪，而是直呼其名。作为屈三师，乔玲和曲磊的职责是赶走金海妹，还张美心和薛琪一片安稳。可惜到了这个时候，屈三师却无论他们怎么努力，也没办法把薛琪和金海妹分开。”乔玲叹一口气：“金海妹怀孕流产。”薛琪寸步不离地守着他，比对您这个妈还要好。傅瑶脸色很冷，但他没有发作，沉默了片刻，他才道：“你们的任务好像完不成了。”乔玲无言以对，曲磊低下头：“我们只能尽力。”屈三师很少认输，但薛琪是个奇葩，不能按照常理来理解。张美心下了手术室，进了特级病房。护工全程照顾他，傅瑶和薛梦成偶尔也去看望他。做了手术的他，身体很虚弱，什么也干不了。他要求护工推他去看孩子，护工只能照办。为了尽可能的少发生排斥反应，他的肝脏取下来之后，医生立刻开始了孩子的手术。此刻他刚刚醒来，孩子的手术还在进行。他不肯离开手术室外，就那么靠着轮椅等着孩子。他的心揪紧着，也不知道等了多久。孩子被医生推出来，手术成功结束。麻药过后，孩子疼得嗷嗷直哭。张美心把脸贴在孩子的脸上，跟着他一起哭，一遍又一遍地喊着孩子的名字，安慰他的小宝贝。旁边，乔玲几人看到。也忍不住眼圈发红。手术之后需要恢复好几天，张美心和孩子都在病房里躺着。傅瑶的腿倒是好了很多，但还不能下地行走。薛梦成缓过劲来，去公司转转。公司虽然有很多高管，但仍然需要薛梦成和傅瑶出面。有时候也需要薛琪做事。薛梦成刚到公司，财务总监就进办公室汇报，说薛琪昨天去财务室要转两个亿到某个账户，因为金额实在太巨大，财务总监没有同意，说要等薛梦成或者傅瑶来了再审核确认。总监为难地站在旁边，一脸苦笑：“董事长。”总经理昨天可把我给骂惨了，还说我解雇我。您看，这是他要转账的账户信息。薛梦成拿过来资料一看，是一个金茂公司，他从来没听过名字，查一查究竟是个什么公司。薛梦成开口，财务总监点头。好，半天过去，调查的资料显示出来，根本不是什么正经公司，就是一个皮包公司。
，帮着洗钱的。薛梦成警惕起来，打电话给薛琪，电话响了很久，薛琪才接电话。他倒是很大方直白：“爸，海妹他们家的超市出事了。”法院要冻结他们的财产，现在金允文急需要两个亿。他说：“等资金周转顺利，就还我。”薛梦成几乎要被气笑了。他心脏病发作，做手术这么多天。张美心和孙女做手术这么多天，薛琪一个电话都没有，一心一意扑在金海妹的身上。现在金海妹缺两个亿，他竟然好意思问家里要了。是谁给他的胆子？薛梦成直接把电话挂了。这还是薛梦成第一次对儿子这个态度。薛琪打了好几次电话过来，他也没有接。一家大小都在医院，小孙子的伤势比起小孙女来好了很多，但想要彻底出院还有一段时间。唯一能出院的人是薛梦成。他不敢把薛琪问他要两亿的事情告诉傅瑶，只说了一些无关痛痒的话题。张美心本来是要出国参展的，现在她是去不成了。她躺在病床上，看着傅瑶和薛梦成。爸妈，展会可以让 Susan 拿着我前段时间赶出来的作品去，只要是咱们公司的作品就没问题。那边的展会我也不会去了。这次的竞争。公司肯定会赢的。傅瑶和薛梦成点点头。夫妻俩对这个儿媳妇真是一万个满意。一家老小还没有全部出院，国外的展会已经召开。Susan 拿着张美心的作品，代表公司参展，却在会上遭遇剽窃事件。展会上出现了跟张美心一模一样的设计，连底稿都一模一样。而且张美心这次准备的作品足足有十几种，这十几种作品出现在不同的三家公司，分别是三家公司一个星期前上新的项目，谁剽窃谁，只需要看谁先入市场就知道。薛氏集团拿着一大堆作品，却比别人慢了足足一周，还能怎么自证清白？这些作品立刻被群嘲，竞争对手说：“薛氏集团黔驴技穷，竟然去抄袭别人，简直恬不知耻。”反倒是张美心此时供职的那个公司，完好的保存了他作品的唯一性，在展会上脱颖而出。明明都是他的作品，差异却这么大。Susan 当时就傻眼了，给张美心打电话。张美心正在医院照顾孩子，听到消息震惊极了。她当然不会出卖自己的作品，是谁剽窃了她的作品，给了别的公司，还一下子就给了三家。他打电话回公司质问设计部，没人能回答。消息很快传到傅瑶和薛梦成那里，傅瑶气疯了，连夜回到公司开紧急会议。Susan 在国外也开着视频，全程参与会议内容。设计部终于吐露实情，泄露消息的是，应该是薛琪。监控视频里，薛琪的确进了张美心的设计室，并且在里面待了半个小时，才偷偷摸摸的出来。出来之后，他去了哪里就没人知道了。傅瑶最近跟乔玲联系频繁，立刻给乔玲打电话。让他调查薛琪偷了设计稿之后的行踪。乔玲收到电话也很诧异，他把情况跟曲磊说清楚，两人连夜去追薛琪的踪影。薛琪最近不是在医院照顾金海妹，就是在往返于医院和超市之间，为未来老丈人奔波。乔玲二人很快就摸清楚他的节奏，卖掉设计稿的人是薛琪，无疑。他把设计稿卖给薛氏集团的三家竞争对手，拿到了别人给的两亿费用。这两亿他全都给了金允文，让金允文去运营超市。在他看来，张美心画了半个月的设计稿值得这么多钱，真是很赚的。但他忽略了别人愿意花钱买他的设计稿，还有一个他不知道的目的，他们就是要薛氏集团爆出剽窃的新闻。
，让薛氏集团立刻成为业界的笑话。Susan 没能拿下一笔订单，还被主办方要求退出展会，反倒是张美心所在的公司狠狠拿走了一大笔订单，赚了一大笔钱，一跃而成业界翘楚。那几个分别购买了张美心设计稿的公司，也意料之中的签下很多订单。薛氏集团亏大了，但始作俑者是薛琪，是薛氏集团的未来掌舵人。谁能多说什么？两个亿，薛琪以为赚了，其实整个集团都跟着亏本。金允文的超市运作起来，像是很快就要度过难关的样子。金海妹这回终于开始安心养胎，再也不担心被薛琪发现造假。薛琪对她更好了。薛氏集团的剽窃事件上了新闻，可薛琪忙于帮着金允文打点超市，忙着跟金海妹腻歪，愣是没怎么上心这件事。张美心和孩子出院回家，她给乔玲打电话，说好的驱三师没能帮忙把小三赶走。但也做了很多别的事情，张美心对他们还是比较放心。之前珊珊和叶勇调查的时候，就已经查到了超市的运营状况，只不过拿到资料之后，他们没有进一步的做法。此刻，乔玲站在张美心家宽大的会客厅里，忍不住问：“您真的要曝光金海妹家的超市吗？”曲磊沉吟：“这样的结果。”只会把超市逼上风口浪尖。我怕金允文跟你鱼死网破，一旦金允文一无所有，他想要找个人垫背就很危险。张美心笑了笑：“我不怕危险。”他也曾喜欢薛琪，薛琪也曾追求他很长时间，直到他生了孩子。薛琪脾气古怪，他忍受不住，才不大愿意打理薛琪。薛琪为了赌气。找了两个跟他长得很像的女人消遣，谁都知道薛琪不是真心，可偏偏就遇到金海妹。现在金海妹成了薛琪心中的宝贝，而张美心和孩子们都成了多余。如果说张美心不生气，那是不可能的。没有女人能够忍受背叛，尤其是来自所爱之人的背叛。张美心身体还很虚弱。他说了没几句话，就靠在沙发上休息起来。乔玲看了看他，点头：“我们这就去办。”他和曲磊转身要走。张美心道：“只要办好这件事，五十万立刻打到你账户上。”乔玲没回头，他不知道该跟张美心说什么。超市的情况曝光了，曲三师自然有自己的办法和渠道。很快。整个 C 城都是金家超市的丑闻，金允文所有老底都被媒体抄出来，被曝光在大众百姓的眼光下。原本靠着薛琪的两个亿，金允文的超市基本上已经可以运转起来，但媒体这么一曝光，顿时让超市陷入困境。供货商得知他的情况。正式起诉超市，要求金允文支付全部欠款，就连在超市存有积分的老百姓都纷纷涌入超市，要求兑换所有积分。很多人都知道，超市的积分累积到一定程度是可以免费兑换商品的。这么一来，搞得金允文更是焦头烂额。供货商带着人去拉他们的商品。老百姓带着会员卡去换商品，内部员工开始起哄罢工，要求支付拖欠的工资。在此之前，金允文已经拖欠了员工半年的薪酬。金允文这个人非常聪明，虽然不发薪酬，但只要员工留下来，就给员工涨薪，靠员工自己出去打工。同样的岗位和工作内容。可能很难拿到他开出的工资数额，很多人因为这高于一般人的工资留下来，然后被继续拖欠，工资拖欠越多，就越不敢轻易离去，从而心甘情愿给他打工。但心甘情愿也有个前提，至少能保证结算工资。超市状况曝光，结算工资遥遥无望，员工很可能血本无归，谁都不傻。
，立刻追着金允文讨薪。一时间，金允文的头可能是要炸了。照这个速度，金家超市破产是分分钟的事情。乔玲是在深夜接到的电话，来电话的人是张美心。此时，曲三师正在曲磊的别墅里，叶勇、李斌。顾真正对着电脑整理金家超市的资料，喂，乔玲问。张美心笑了笑，五十万已经打入你的账户，你查收一下。另外，我想请你再帮一个忙。什么忙？乔玲下意识地问。我想请你帮我偷拍到金海妹和薛琪亲热的场景，只要能拍到，价格好说。他停顿了一下，一百万怎么样？屈三师早就不干这种违法的事儿，乔玲正要拒绝，张美心却叹了一口气：“帮帮我好吗？我现在除了两个孩子，就什么也没有了。但薛琪不同，他任何时候都可以重新开始。”张美心掉下眼泪来：“乔总，等你有了孩子，你就会明白我的苦心。”我的孩子因为车祸，已经没办法像正常孩子那样长大了，特别是女儿，因为用的是我的肝脏，她的身体很差。如果如果孩子没有我这个妈妈做后盾，他们未来的日子肯定会遭罪。乔玲也是女人，深夜里听着张美心的哭诉，她鬼使神差的竟然点了点头。好，我们就帮你一次。挂断电话，才发觉要帮的忙实在是太困难了。可话都说出口，也就不能再轻易退缩。金海妹这个小三，看样子是赶不走了，但能帮张美心多做一点事情，也是可以的。乔玲和曲磊都觉得，张美心要这个视频的目的不简单。金家黑道上很有些人脉。自从曝光了金家超市的情况，曲磊就要求叶勇几人在别墅按兵不动，每天刘阿姨出去买菜，刘阿姨回来做饭，除了他和乔玲，谁也不准离开别墅。叶勇上回吃了亏，知道厉害，现在乖了很多。负责拍摄视频的任务落在乔玲和曲磊身上，但金海妹住在他的别墅里。想要偷拍还真是不容易。曲磊一连蹲点一个星期，才趁着金海妹和薛琪，包括保姆都不在的时候，摸进了别墅区，并成功进入了他家的大门。之后一路干扰监控系统，进去金海妹的房间，安装了一个螺丝钉摄像头。那个摄像头整个就是一颗螺丝钉的造型。只要不是专业人士带着专业设备，根本查不出来。曲磊将摄像头按在正对床的位置，退出了别墅。金家在黑道上有人，曲磊其实并不愿意接这个活，但乔玲已经答应了。张美心也确实很可怜，她也跟着起了恻隐之心。很快。摄像头就拍到了金海妹和薛琪的暧昧视频。金海妹上回给薛琪打电话，本来是为了报喜，结果却一不留神出了个车祸。好在车祸不大，薛琪赶到的时候，他已经度过危险期，正在保胎。薛琪陪着他养胎，薛氏内部的变故，他还不太知道。但一转眼，超市举步维艰，即将破产。金海妹再也无法安心养胎，薛琪多多少少猜测到是张美心在搞她。越是这样，金海妹闹得越凶。薛琪已经疲于应付，但俩人闹归闹，薛琪的爱好仍然没变。即便金海妹带着肚子，她也没有消停。曲磊收到暧昧视频，发给了乔玲，乔玲发给了张美心。乔玲以为张美心。会将视频曝光，这样一来，薛琪和金海妹的形象将更加崩塌。但发给张美心的视频迟迟没有动静，反而是金家超市正式破产，法院冻结了金允文所有的财产。根据起诉情况，挨家挨户清算款项。C 城日报的头条每天都是金家超市的供货商和讨薪员工的消息。
，金允文一夜白头的照片刊登出来，不免令人唏嘘。很快，以前聚集在金家周围的黑恶势力也作鸟兽散。当初紧密团结在金允文四周的花臂大哥们不知去向，但金海妹的前男友还在。曲磊曾试图追踪过傻大哥一段时间，发现他开始昼伏夜出，很少在公开场合露面，而且他很少联系金海妹。金海妹的肚子越来越大，薛琪没有回家。这种时候。他大概以为自己应该跟小三共度难关，他在等张美心的离婚起诉书，但他没有等来，他等来的是父母对他的起诉，要求强制断绝父子母子关系。薛琪猛了，这一头他还没能完全看懂起诉书，那一头薛氏集团的 CEO 突然换人，就职演说的时候，张美心意气风发。气场一米八的样子，谁都不能忘记。媒体给予大肆宣传。C 城日报不再刊登金家超市，转而开始采访这位从孤儿一路逆袭到集团 CEO 的草根女孩。薛琪彻底傻眼了。他追去薛氏集团，却连大门也不准他进。保安全都换了人，他一个人也不认识。他给傅瑶打电话，傅瑶不接。他给以前的心腹打电话，要求心腹带他进集团办公楼。心腹告诉他，自己已经被辞退了。薛琪给张美心打电话，张美心声音很沉默，沉默半晌，忽然道：“你们的暧昧视频我收到了，妈也看到了，请你转告金海妹，我退出，放你们一条生路，咱们法庭上见。”他说完话，就啪的挂断电话。薛琪被这突如其来的一切打懵了。他找金海妹对质，问她是不是发了暧昧视频给张美心。金海妹矢口否认，挺着大肚子看着他：“我们家都破产了，我现在忙着从监狱里捞我爸爸，还来不及，哪有时间管张美心？你不是说问家里要十个亿帮我吗？钱呢？”别说十个亿，薛琪一分钱都要不出来。父母和妻子的起诉书相继送到他手中，开庭时间离得很近，但他一个都没去。他不知道该如何面对。看傅瑶、薛梦成的意思，这是要把他撵出家门，选择张美心成为他们的女儿。普天之下，他没听过这么离谱搞笑的事，但现在的确真实发生在他身上。因为他没有出庭，法院也没能判决出结果。但薛氏集团的门，他是真的再也进不去了。薛氏集团新任总裁张美心上任之后，立刻大刀阔斧的改革，不仅暗中裁撤了薛琪的心腹手下，还精简了几个臃肿的部门。就在人人怨声载道的时候。张美心又成立了另一个子公司，组建新团队，专门负责营销一个独立品牌。这个子公司的作品全部都由他来提供，走他的风格路线。他还拉拢了几个对他非常看好的竞争对手，让他们合资入股。但最大的股东和法人却是傅瑶，他根本没挂名。几家人不知道张美心的意图，但仍出资金参与。媒体大肆播报关于张美心的消息，他一时风头无两。乔玲再见张美心，是在薛氏集团的 CEO 办公室里。张美心穿着自己设计的衣服坐在那里，气定神闲的饮茶，茶很香，水汽袅袅。张美心赚了一百万到乔玲账户，确认他钱到账之后。问：“你有什么打算？”乔玲眨眨眼：“什么打算？”张美心垂下眼帘：“我妈和我给你们的钱，加起来也有二百万了吧？你们难道还要继续干区三师吗？”乔玲笑了笑：“这是我们的事业，我们当然要干。再说，二百万也不是什么大数目，区三师一大家子，可养不活多久。”两人又闲聊了一阵。乔玲离开了薛氏集团，曲磊在车里等他。乔玲上了副驾驶，道。
，张美心能当上总裁，跟咱们拍的那个视频脱不开关系。他虽然没有对外播放。但一定给傅瑶和薛梦成看过，傅瑶和薛梦成不看也知道薛琪跟金海妹的事儿，看不看又有什么关系？乔玲系着安全带，她可以换个套路吗？比如假装那个视频是金海妹发给她的，假装是金海妹在逼她离婚。曲磊转过头来，事情到了今天，我们虽然没有赶走金海妹。但也应该立刻和薛氏集团断掉联系，以后就不要再联系张美心了。很多客户在用过屈三师之后，都会主动删除掉屈三师的联系方式，假装自己从来没有认识过屈三师。乔玲点点头，想了想，摸出手机，删除了张美心的微信和电话，同时也删掉了傅瑶的。但有些人。不是你不想知道他的消息，就能真的做到不知道。因为金家倒台，屈三师的危机解除，大家搬离了曲磊的别墅，重新回到公司上班，所有的业务渐渐正常，也没有任何人来找他们的麻烦。但没几天，顾真就在本地某个很火热的论坛上看到关于金海妹的消息。金海妹去医院产检的时候，不知道什么原因。流产了，因为胎儿太大，不能自然流出，所以主治医生安排了手术。在手术室，孩子被绞碎流出，金海妹在麻醉的状态下被摘除了子宫。金海妹醒来完全不知情，等过了半个月去复查，才知道自己的子宫已经没有了。到了这个时候，金海妹已经明白。孩子流产，包括摘除子宫，都是被人一手策划的。他找到医院讨要说法，医院却拿出之前薛琪签字的那些告知书，证明医院在手术全过程中不存在任何问题。金海妹起诉医院，官司正在打。关于这场官司，本地已经传得沸沸扬扬，金家落败，也没人出来帮他撑场面。薛琪被撵出薛氏集团，以前高高捧着他的人，见了他就像是见了瘟神，个个都绕道走，想要他帮金海妹讨公道，无疑是痴人说梦。顾真转手就将消息分享到公司群里，几个人看了不免惊讶。乔玲第一个想到了张美心、金海妹遭遇的一切，按照逻辑推理，应该是张美心安排人所为。否则，以金海妹的身份，怎么也不至于被人打掉孩子、摘掉子宫。乔玲没有联系张美心，她不想询问任何。金海妹的消息出来没几天，顾真向乔玲提出辞职。此前顾真有男朋友的事儿，只有乔玲一个人知道。瞒了这么久，顾真打算结婚。考虑到屈三师的危险性，顾真决定辞职。办公室外骄阳似火，办公室内空调的冷气吹着人的皮肤发凉。乔玲看着他：“你想好了？”顾真脸色微红：“已经想好了。”男朋友也觉得我干这个很危险。他：“你把金海妹的事儿跟他说了。”乔玲问：“顾真的头埋得很低。”我讲了一点，也没说的那么透彻，但他听了。还是觉得我太危险了，所以唯一没有被屈三师赶走的小三，竟然遭遇了这么悲惨的事儿。顾真的男朋友猜到，报复金海妹的人是张美心。屈三师知道张美心太多过往，继续留下来，谁也不知道未来吉凶福祸。顾真不是第一个离开的，乔玲能放珊珊走，当然也可以放她走。乔玲点点头。和上手里的辞职信，你去吧。结婚的时候别忘了通知我们，我们一定会到。顾真高兴地点点头，我会的。小乔姐，送走顾真，屈三师只剩下乔玲、曲磊、叶勇、李斌四个人。四个人坐在火锅店里吃饭，气氛还算过得去。乔玲问叶勇和李斌的打算，两个人笑呵呵的吃东西，不说话。吃了好一会儿，叶勇才说
：“小乔姐，磊哥，我肯定是跟你们混的，干咱们这行，哪能没有风险呢？再说，风险不是跟收益成正比吗？我爸妈、叔叔他们都对咱这事业挺满意的，叫我跟着你们好好干。”李斌也点头：“嗯，小乔姐。”你和磊哥说咋办就咋办，果然年轻小伙子就是出生的牛犊，天不怕地不怕，老虎屁股也敢磨三下。乔林跟曲磊相视一笑，曲磊割下筷子，这次的事情闹得比较大，我个人建议曲三师可以往其他方面发展，但驱逐小三这种业务还是慢慢去掉吧，干曲三师有危险。这是不争的事实。桌上四个人，他说了话之后，没人再接话。就在乔玲考虑曲磊建议的时候，傅瑶给乔玲打来电话，请乔玲调查薛琪死亡的真正的原因。乔玲才知道，三天前薛琪开车在 C 城通往 M 城的高速上出车祸死掉了。因为是醉驾行驶，又是超速行驶，撞死他的大货车并没有承担太多的责任。保险公司走过场调查一番，确定是意外事件，给予了赔偿。交警也在勘察了现场之后，确认了事故情况。傅瑶的眼睛都哭肿了，儿子年纪轻轻就死了，他觉得警察调查的太敷衍。希望区三师能帮忙认真调查。乔玲和曲磊接了单子，开车去事故现场，又去交警队询问了当时的一些情况。C 城到 M 城的高速公路上，薛琪被刹车失灵的大货车撞下高速公路上的护栏，掉进了水塘里。汽车捞上来的时候，他就已经死了。交警队和保险公司对他的死都认定为意外死亡。乔玲和曲磊仔细去看过事发地点，也觉得没有任何异常。他们往前倒查几天，得知薛琪那几天都在金海妹的别墅里，他每天喝酒喝到大醉。事发当天，他是跟金海妹吵架离开的。假如真有人要遇害薛琪，至少应该确认他当晚会赌气离开，并在半路上安排好一切计划。可他和金海妹关着门吵架，谁能预料到呢？有人谋害薛琪的假设无法成立。乔玲和曲磊给傅瑶回话，证实薛琪的死跟警察处理的一样，的确是意外死亡。傅瑶听到消息只是哭。看得出来，他虽然起诉薛琪，要跟他断绝母子关系，但其实并不是真的放弃了这个儿子。如今儿子死了，他再怎么后悔也没有用。孙子和孙女成了他和薛梦成最后的寄托。好在张美心本人非常孝顺，又很正能量，算是给了傅瑶一点小小的安慰。直到此刻。可以完全肯定的是，薛氏集团的继承人必须是张美心，她是目前唯一可以胜任此项角色的人。屈三师调查了好几天，看到这个结果，一时间也无法说出个什么。关于曲磊暂停屈三师业务的事儿，乔玲还没想好，就见到了张美心。张美心没给他打电话。甚至没有预约过。夏日骄阳如火的下午 ，C 城的大街上没什么人瞎逛，办公室里的冷风吹着人很舒服。乔玲正眯着眼睛打盹儿，张美心穿着很普通的运动装，戴着宽边太阳帽，进了区三师公司。他一个人开车，车停在区三师公司楼下，但那辆车却不是他常用的。这些举动很反常。但乔玲没有注意到，张总，乔玲揉着惺忪睡眼，站起身来：“您怎么来了？”张美心笑了笑，坐在他对面，专程来找你呀、啊。原本一个电话可以搞定的事情，为什么要亲自跑一趟？乔玲很好奇。张美心摘下帽子：“我想请你和曲总吃个饭。身为薛氏集团风头正盛的新任总裁。”专程来请屈三师吃饭，算是看得起他们
，乔玲和曲磊哪有不应的道理？三个人下了楼，开车离开。张美心没开车，乔玲问他车在哪儿，他说司机已经开走了。他们上了曲磊的普拉多，直奔附近一家中餐厅。他们在中餐厅要了个包间，只有他们三人。饭菜送上来之前，乔玲想打听打听张美心要说什么，但她缄口不语。直到饭吃的差不多，她才放下筷子，用纸巾擦了擦嘴，认真道：“乔总，曲总，我有个不情之请。”一直在等这句话。乔玲和曲磊同时安静下来，齐齐抬头看着张美心。张美心妆容精致，看上去云淡风轻。说出的话却很沉静。我想请你们离开 C 城。乔玲愣了愣，曲磊挑眉：“什么意思？”张美心脸上的表情没有任何变化。一千万怎么样？乔玲和曲磊都没说话，只是看着他。换个城市，对你们而言没有太大问题。据我所知，你们的业务遍布全国。到处都有你们的粉丝，不管你们在 C 城还是 B 城，或者是 A 城，其实都无所谓。但是张美心眼神渐渐冷淡下来。但是对于我来说，我还是希望你们能够离开，因为一个赶不走的小三。薛氏集团出了很多事，张美心深陷其中，很多时候身不由己。她看着乔玲，这段时间没跟你们联系。其实，在我就职 CEO 之前，我就因为术后感染，在医院的 ICU 住了很长时间。他低下头，看着桌上的碗碟，我差点死了。良久的沉默之后，乔玲试探着问：“金海妹被堕胎被摘掉子宫，是不是你做的？”张美心没有抬头。乔玲皱眉：“那个薛琪的死。”张美心突然抬起头来。神色一瞬间寒冷如冰，我怎么可能害死自己的丈夫？你想多了。乔玲闭了嘴。曲三师没有找到任何的证据，当然不能乱说话。想了想，乔玲道：“副总，也就是你婆婆找我们调查多薛琪的死，他你们怎么说的？”张美心打断了乔玲的话，急切的询问。乔玲眨眨眼。我们曲磊伸手压住乔玲的手，我们没有查到任何的异常，所以实话告诉了副总。薛琪的死是出于意外。张美心沉默了，沉默了好一会儿，谁都没有继续吃饭。张美心打破了沉默：“我真的很希望你们能离开 C 城，这样开个价吧，一千万。曲磊和乔玲随便去到哪儿，大概也能不错的生活。”当然，前提是那儿的房价不算贵。乔玲抱歉一笑：“张总，我们不是那个意思。我们，我们区三师都是 C 城的人，只有我算是外来户吧。但我也在好多年前就给自己买了房子。C 城算是我的家。你让我们几个本地人去外地，我们真的难以办到。C 城本地的房价飙起来，光乔玲和曲磊的房子。”加起来也不止一千万。张美心说出这些话，虽然算不上大言不惭，但还真是对屈三师不够了解。张美心沉默了片刻，他问：“五千万怎么样？这已经是目前我能拿出来的全部。不过，我承诺，只要你们离开，半年后我会再追加一个亿，一亿五千万，买乔玲和曲磊离开 C 城。”到了此刻，金海妹的堕胎、薛琪的死，倒是是怎么回事？答案已经昭然若揭。乔玲还想再说，曲磊一把拉住她：“张总，容许我们考虑一下。”他们离开了中餐厅，丢下张美心一个人。回去的路上，乔玲气鼓鼓地看着曲磊：“你怎么不让我把话说完，给一个亿呢？虽然真的很多。”可我确实不想离开 C 城，屈三师在 C 城活得挺好，谁愿意背井离乡？在他们不差钱的情况下，想要拿更多的钱说动他们，真不太人容易。曲磊专心致志的开车
，车开回公司，他拉着乔玲进了办公室，关上门，打开了电脑。他把之前偷拍的视频全部翻出来，找出金海媚前男友的视频，反复观看。乔玲不太懂他的意思。曲磊道：“我觉得这个人很奇怪。”他关掉电脑，转头看着乔玲。张美心希望我们离开 C 城，主要是希望我们消失在 C 城这些人的视线。他只是不知道，我们本来就不打算再做区三师。乔玲愣了，你，我们真的不能再做了吗？曲磊点头，我们已经遇到了危险。从现在开始，你给我小心点，不管去哪里，一定要跟我在一起。他靠近一点。将乔玲抱紧在怀中，下巴抵着他的头顶，认真道：“我怕你出事儿，我有种不好的预感。其实从头到尾，张美心才是傅瑶抓小三案子里的大 boss。”乔玲仰起头，当中有许多无法理清楚的线。现在事情已经过去，更无法理清。乔玲乖乖听话，去哪儿都跟曲磊在一起。张美心没有再联系屈三师，好像他已经忘了一亿五千万的事儿。很快，珊珊的婚礼到了。珊珊是最早辞职的屈三师，自从跟钟礼亮在一起，俩人十分甜蜜。如今修成正果，屈三师也替他高兴。乔玲、曲磊、叶勇、李斌、顾真、刘昊然、安晓云等等一些人，收到请柬之后。都如约赴宴，婚宴布置在帝豪酒店，是 C 城比较高档的一处酒店。乔玲到的时候，大家都到的差不多了。两人进入宴会厅的时候，正好看到安小云是和刘昊然一起来，四个人笑着打招呼。婚庆主持人正拿着话筒通知婚礼马上就要开始，四个人一同入席。乔玲挨着安小云坐。俩人头碰头的说话，安小云道：“上回我跟你说小心血光之灾，你最近怎么样？”乔玲笑一笑：“大概是过了吧。你看我这不挺好的吗？嗯，没事就好，改天我再给算一算，心里安稳些。”乔玲觉得有道理，忙点点头。叶勇、李斌等人都在这一桌，相互挨着坐的聊聊天。婚礼很快开始，珊珊请的婚庆公司看上去挺不错的，整个婚礼现场的气氛非常走心。好多女孩子在看到钟礼亮求婚环节的时候，直接感动的哭了。曲磊看到一半，手机响了，现场音乐太大，他走出去接听手机，刚刚好，专给新郎新娘走的长廊上，炸开了绚烂的眼烟花。烟花很好看，没有任何呛人的烟味。乔玲靠坐在长廊旁，忽然感觉什么东西打过来，她下意识往旁边避开，就看到一颗漆黑小巧的子弹，瞬间打中了李斌的肩膀，李斌痛得倒下去，整张桌子旁边坐着的人都吓傻了。乔玲大惊失色。回头看去，一个戴着鸭舌帽的大个子男人不知道从哪里冲过来，一把扭住他的脖子，把他往婚礼舞台上拖去。舞台上，珊珊刚刚答应钟礼亮的求婚，小两口正抱在一起接吻。大个子抓住乔玲，从舞台后跑掉了。整个婚礼现场沸腾起来。刘昊然一把按住腰上的手枪。往舞台上冲，曲磊也跳起来，冲上了舞台。他们追着乔玲去了。桌前，叶勇帮忙按住李斌的伤口，大叫道：“快打120急救！”安小云早已拨过了电话号码，看着叶勇满是鲜血的手，担心道：“不是说血光之灾已经过了吗？到底怎么回事？你们这段时间在干嘛？”因为安小云的特殊技能，屈三师很多事情他都知道，但最近这大半年来，他忙着新公司的事务，还真没怎么关注过屈三师。叶勇一时半会儿解释不清楚，但下意识想到了金海媚的案子，大个子的步伐很快，乔玲根本追不上他
，一直被他拖着行走。他们穿过舞台背后的走廊，直接往酒店楼上去，没有乘坐电梯。而是走的楼梯，就好像这个大个子非常了解帝豪酒店一样。乔玲紧紧抓着他的手臂：“你放开我！你到底是谁？我跟你无冤无仇的，你要带我去哪儿？”但无论他怎么挣扎，大个子始终不开口，也不肯停下。他们一路攀登，直到走到了顶楼。大个子抓着他的脖子。连拉带拽的把他往护栏边上推，乔玲也不知道这座大厦具体有多少层，但他知道帝豪酒店就位于大厦的第九楼，就算是一层楼也没有爬，跳下去也足足有九楼高，何况是现在？他被大个子死死按住，就在护栏边上。他回头看了一眼，栏杆下的楼层起码有二十几层。远远看下去，楼下的游泳池就像是一朵淡蓝色的棉花糖，游泳池旁边的遮阳伞就像是棉花糖上的装饰品。白晃晃的日头晃得人眼睛晕。楼下的游泳池就算是灌满了水，也不可能承受他从二十几层楼跳下去的力量。他的心倏地揪紧了，他死死抓着大个子的胳膊。努力压制自己的恐惧。你想干什么？对方给你多少钱，我可以加倍给你。他不傻，他跟任何人无冤无仇。谁会把他往帝豪酒店的顶楼带？甚至谁会知道他今天将出现在帝豪酒店？眼前的大个子，他根本不熟悉。所有的一切都是一场有预谋的伤害，或者说谋杀。大个子不仅戴着鸭舌帽，还戴着口罩。乔玲根本看不见他的脸，他也不肯说话，抓住乔玲的手臂，就把他往栏杆下推。他好像下定了决心，一定要把乔玲推下去，让他掉在游泳池里。只有他死了，他才能安心。乔玲用尽了平生最大的力气，死死拽着他，脑袋里忽然灵光一闪，吼道。是不是金海妹让你来的？大个子明显愣了一下。乔玲明白过来，你要多少钱，我给你加倍。也只是愣了一下，大个子的力气更大了。乔玲几乎已经支持不住。两个人正在僵持，顶楼入口处，刘浩然和徐磊已经到了。他们一左一右冲过来，包围住大个子。刘浩然举着枪，对准了大个子。大叫道：“警察，放开他！”大个子猛地拽住乔玲，将乔玲拽到了自己的怀中，勒住了他的脖子。两个人正面对着刘浩然，大个子终于开口说话：“把枪丢下去，不然我立刻推他下去。”他做事要推乔玲下去，刘浩然脑门上立刻起了一层汗，他牢牢举着枪，大声道：“你放开他，什么都好说。”我可以马上放你走。曲磊一直站在大个子另一边，也就是短短几十秒的时间，他已经知道了这个人是谁。他默默把外套脱下来，拿在手中，呵斥道：“原来你不是金海妹的男朋友，你是张美心的一条狗。”大个子一下子转头看向他，他将手上的外套扑的丢过去，正好照在大个子的头上。大个子松了手，飞快地去扯外套。曲磊飞起一脚，踹向大个子，将他踹倒在地。就在大个子倒地的刹那，他突然将手中的乔玲推了出去。借着这股大力，乔玲整个人飞出了护栏，往楼下游泳池掉去。他吓得心跳停止，疯了一样去抓护栏，只差一根手指的距离，可惜却失之交臂。他没有抓住，眼看他就要垂直掉落，曲磊脸色煞白，旋风般冲上去，一把抓住他的手。他整个上半身悬空出去，右手牢牢抓住乔玲的手腕，乔玲就那么被吊在顶楼栏杆外。只要曲磊一松手，他就会万劫不复。曲磊的外套还罩在大个子的头上，大个子扯掉头上的外套。
，刘昊然冲了上去，一枪打中他的小腿，鲜血顺着大个子的牛仔裤流下来，他再也跑不动，他没有了人质，拖着中枪的腿，还要扑向用枪打他的刘昊然。刘昊然黑着脸，又给了他一枪，打中了他另一条腿。大个子是再也爬不起来了。刘浩然摘了他的口罩和鸭舌帽。这个人果然是金海妹的地下恋人，解决了大个子。刘浩然忙去帮曲磊，曲磊的力气已经到了极限，眼看着手指一点一点的要松开了，他不肯松开，整个上半身跟着往外倾斜。要是刘浩然再不去帮忙，只怕他和乔玲两个人都要掉下去。这个时候，钟礼亮和珊珊也赶上来了，一见曲磊大半个身子掉在外头，手上还拉着乔玲，慌忙去帮忙。几个人又拖又拽，总算把曲磊拉进来，紧接着就把乔玲给解救上来。乔玲上了天台，一双腿已经全软了，根本站不住，谁都无法体会。他刚才经历的到底是一种什么感觉？他大口喘息着，庆幸自己的劫后余生。曲磊一把抱住了他，将他紧紧抱在怀中。两个人都出了一身汗，都是心跳如雷。曲磊去拉他的手，看到他的手腕又红又肿，忙问：“是不是很疼？”他的手腕被他一碰，就疼得钻心，但整只手完全使不上力。除了疼，别的什么感觉也没有。曲磊一惊，是不是脱臼了？他忙抱着他往医院去。救护车刚到楼下，正要接走中枪的李斌。曲磊抱着乔玲下楼，顺便坐上了救护车。刘浩然和钟礼亮押着大个子去公安局。钟礼亮的婚礼就这样半场暂停了。到了医院，医生给乔玲检查。他的手腕果然已经脱臼，尽管曲磊抓住他手腕之后，立刻换了位置去抓他的手臂，但一开始接住他的那股力气实在太大，把他的手拉脱臼了。医生给乔玲正骨，又上了夹板，让他慢慢康复。他坐在治疗室的椅子上，看着手上的夹板和药包，呼出一口气，好像直到这个时候。他才找到了自己的呼吸，直到这个时候，他才重新感觉自己又活了一回。曲磊也受伤了，他肚子上被划了很长一道伤口，那护栏上有一块尖削，他只注意就乔玲，根本没注意到压在肚子上的削子。划开的长口足足有三四寸，医生缝了十几针，因为缝针。他必须留院观察。乔玲守着他，两个人，一个躺在病床上，一个坐在病床边，相视而笑。刘浩然走进来的时候，看到的就是这一幕。他没什么别的反应，而是问：“小云呢？”乔玲回头：“安姐姐帮我们拿药去了，这会儿应该在药房。”刘浩然点点头。嫌疑犯已经送进公安局里，会有专门的人审他，你们就不要担心了。他拉了张凳子坐在旁边，问：“小乔，你知不知道是谁想害你？”乔玲不假思索，应该是薛氏集团的张美心。刘浩然一怔，待会儿会有局里的同事来问话，需要你配合做笔录。你记着，该说的不该说的，只要你觉得能说的。都说出来。嗯，好，乔玲答应。刘浩然站起身，为了避嫌，我就先走了。你们俩安心养病，没事儿。刘浩然走了，安小云拿了药过来，没见到他人，忍不住问：“浩然呢？”曲磊看他一眼，回公安局了，说是一会儿有警察局的同事来，所以要避嫌。安小云点点头，看到曲磊和乔玲的样子，忍不住道：“这下好了，你们仨都住院了，还是隔壁病房，只剩下一个叶勇在隔壁照顾李斌。叶勇仿佛知道有人喊他，从门上窜出来：‘你们找我呀！’乔玲忍不住苦笑：‘快去把李斌照顾好。’
，我照顾曲总，叶勇也回了个苦笑，又去了隔壁病房。警察很快就到医院来了。乔玲把前前后后的情况都说了一遍，警察认真记好笔录，道：“按照你们的说法。”薛氏集团的张总裁才是整件案子的幕后主使。乔玲点头，我是这样猜测的。警察带着笔录离开了，并叮嘱他随时保持电话畅通。如果有疑问，我们还会再来问你。他点点头。安小云送警察离开。曲磊三人在医院住了一周，但张美心的消息一点也没有传出来。警察也没有再来找他们。安小云给刘浩然打电话，刘浩然趁夜来看他们。刘浩然站在深夜的病床前，有心无力道：“本来按照小乔的推断，是应该对张美心立案调查的，可是嫌疑犯才被关进看守所没两天就死了。”什么？这下换成了曲磊震惊。他从床上坐起来，在看守所待得好好的。人怎么会死？刘浩然不太高兴，这事儿钟礼亮一清二楚，嫌疑犯好像对蜂蜜过敏，不知道谁在他的食物里掺和了蜂蜜，他吃了没半个小时就发作了，过敏一发作，立刻引发神经性哮喘，一口气没上来，死了，这也死得太蹊跷了。钟礼亮全程围观，愣是没看出来个原因。最后，法医来鉴定，也只能认定他是突发性神经性哮喘，嫌疑犯没有了。任何的证据都不能指认张美心，即便乔玲的确差点被人害死，但线索在嫌疑犯身上断了，杀人者已经死了。几个小警察还想继续追究，但司法只讲究证据二字，没有证据。任何的案子都只能不了了之。曲磊几人出院，乔玲去办理出院手续。等他回来，却发现病房里全都是玫瑰花，而曲磊正单膝跪在玫瑰花里。他惊呆了，捂着嘴巴看着他，声音羞涩而懊恼：“你做什么？医院的护士、医生，甚至是病人和家属都来围观。”觉得曲磊在病房里求婚太特别，曲磊一本正经从兜里掏出一枚戒指，认真道：“玲玲，你听我说。”乔玲还是傻愣愣站在门口，站在他背后的叶勇推了他一下，把他推进了病房，站在了曲磊跟前。大家都跟着起哄，曲磊用手指做了个虚的手势，请大家噤声。所有人果然乖乖不再说话。他仰头看着乔玲，神色虔诚。我一直在等一个机会，一个可以送出戒指的机会。可我怕唐突送出来，你会当众拒绝。我有点害怕。他调整了一下语气，尽量让自己放轻松。直到那天在帝豪酒店的天台，我看到你掉下去的时候，真的吓死了。那一刻。我很清楚地听到自己的心跳，已经骤停。我抓住你的手，看到你掉在半空中，真的特别害怕，手上没有力气，把你给弄丢了。我当时就想，如果我真的抓不住了，我就跟着你一起跳下去。这些心理活动，此前曲磊压根没告诉过乔玲，乔玲也根本不知道。但此刻听来。他却觉得眼睛很酸涩，生死一线，人心被放得特别大，看得特别清楚。曲磊笑了笑，仍然举着他的求婚戒指。所以，乔小姐，在那样的时刻，我不曾丢弃你，并和你共同度过难关。现在，你敢嫁给我，并陪伴我度过余生吗？已经有人在议论纷纷，他居然救了他一命。哎，这样的男人肯定嫁了。不嫁是傻子啊！但更多的人已经拿起手机，在录制这个感人的时刻。乔玲的眼泪掉下来，红着脸看着他：“你不是从来都不正经吗？说起正经话来，叫人怪不好意思。以前曲磊动不动自称哥，动不动把腿搭在茶几上，翘着二郎腿，一副狂拽酷炫的样子。”
如今突然看他这么深情，乔玲还真不习惯。叶勇和李斌站在外面起哄，答应他，答应他，小乔姐，答应他呀！越来越多的人跟着起哄，答应他，快答应他呀！病房里全都是这高涨的热浪。曲磊一脸真诚地看着他，却不再开口。求婚的钻戒就在他面前，乔玲瞧了一眼就知道，这颗钻戒比当初王月买给他的大。曲磊一定是用心的，至少在钻戒上，他知道王月买的是多大的，也知道王月买的钻戒是什么式样的。现在他捧在手上的这款钻戒。款式和王月的那颗完全不同，乔玲已经看不到当年王月的样子。她捂着嘴巴，渐渐落下泪来，甚至不知道自己为什么要哭。曲磊看她哭了，站起身来，把钻戒从盒子里取出来，小心翼翼往她手上套。她没有拒绝，看着他把戒指套在他的左手无名指上，他低声道：“笨蛋！”他一把抱住了他。甜蜜的吻瞬间缠住他的嘴唇，他像是第一次认识他，心跳加速，却又渐渐安稳。两个人就这样，在所有人的目光中，旁若无人的亲吻起来。拿着手机的病人们记录下这一切，并发到了网上。乔玲是被门铃声吵醒的，她和曲磊没有回新区大别墅，而是回到了他在翡翠港的家。认识他的人不少，但一大清早来找他的人真不多。他不愿意去开门，伸脚踹曲磊，曲磊就躺在他旁边。自打昨天俩人在医院求婚成功，两个人就像是糊了胶水一样，走哪儿都粘在一起。乔玲回家，曲磊自然而然的跟上，也自然而然的爬上了他的床。这一次，他没有拒绝。两人一觉到天明，直到被人敲门吵醒，曲磊迷迷糊糊醒了，也听到了院子里的门铃声。他转头看一眼乔玲，发现她缩在被子里睡得正香，他忍不住笑起来，在他脸蛋上亲了一口，这才翻身起来，随意套了件 T 恤出了院门。院门打开的瞬间，他却惊讶了，他的头脑猛地清醒。直直的看着病房外的人，爸妈，你们怎么来了？他连他们为什么能找到翡翠港都没问，直接让到了一边。曲爸爸和曲妈妈双双走进别墅，目光一直在别墅内外流连。穿过蔷薇花架子时，曲妈妈问：“这是你给他买的房子？”曲磊脸色平静，他在认识我之前就买了这套别墅，我来这租房子。他是我的房东，曲妈妈和曲爸爸同时转头，诧异的看他一眼，一起进入了客厅。乔玲还在蒙头大睡，曲磊去叫他，他迷迷糊糊嘟囔：“怎么吗？我还想再睡会儿。”曲磊有些尴尬，也有些紧张。我爸妈来了。什么？乔玲一咕噜爬起来，不可置信的盯着他，下一秒像是意识到什么似的。你不是说他们一个在碧城，一个在美国吗？怎么可能一大早出现在这里？而且这里是他的家，他们两口子是怎么找到的？曲磊歉意的看着他，他们可能是连夜赶过来的。那个飞机，乔玲听得稀里糊涂，却还是强打起精神从床上爬起来，也没时间给他化妆了。他只洗了个脸，换了条白裙子。就走到了客厅里，幸亏家政阿姨刚打扫过，家里还算干净整洁。曲爸爸和曲妈妈分别坐在沙发两侧，齐刷刷看向走出房间的他，他脸一红。曲磊忙介绍：“爸妈，这是乔玲。”他又转头介绍：“玲玲，这是我爸和我妈。”曲爸爸和曲妈妈两人都穿着正装，头发一丝不乱。皮鞋擦得锃亮，两人的仪态一看就是长期身处上层社会的雍容大度。两人一看就是掌握实权的人，寻常人真比不上他们一根头发丝儿。
他们并没有任何的友好表示，只是目光审视地看着乔玲。乔玲只好硬着头皮喊了一声：“叔叔阿姨好。”没有人理会他，在他自己家，这还是第一次不被人待见。这两位大叔大妈还真是不拿自己当外人。他心里一横，索性也就在他们对面坐下了。眼前的两人根本不是夫妻。他们早在很多年前就离婚了。儿子曲磊跟着曲爸爸，因为曲爸爸身在官场，又组建了新的家庭，对曲磊的照顾多有不周。曲磊年纪很小的时候就已经独立生活，这些年曲磊折腾的不少，国外也留学过，却始终没在家人的身边。这就是为什么曲磊求婚，乔玲敢答应的原因。之前曲磊就说过，只要他愿意嫁给他，其他的工作曲磊会做。在曲磊三十年的人生里，大部分决策权其实都在他自己手里。曲磊在他旁边坐下了，四个人八双眼睛相互看着，彼此之间似乎隐隐有暗流涌动。我、你、曲磊和曲爸爸同时开口，又同时住嘴。沉默了片刻，曲磊在开口：“其实玲玲他，你们的婚事我们不同意。”开口说话的是曲妈妈，她说的斩钉截铁，却像是一块坚冰，打在乔玲的心里。乔玲抬起头来看着他，曲妈妈神色冷淡：“我连夜从美国回来找你，不是为了参加你们订婚宴的，我来是想告诉乔小姐。”我儿子曲磊在美国有未婚妻，他的未婚妻是一位非常优秀的姑娘，马上就要从美国常春藤名校毕业。只要他一毕业，我们曲家将会为他和曲磊举行盛大的婚礼。乔玲心一沉，她做好了听曲妈妈说各种不同意的套路，独独没料到曲妈妈说出来的话，竟然是曲磊有未婚妻。这个未婚妻还在美国，即将从名校毕业。乔玲当然知道自己和美国名校生之间的差距，她只是好奇：难道曲磊不知道吗？明明有未婚妻，他为什么还要向她表白？为什么还要向她求婚？他整个人冷得很，忍不住双手交叠在一起。妈，我早就说了，我不会娶钟林兰，是你们一厢情愿。曲磊的声音比乔玲的心还要冷，一下子就把乔玲的冷给解救了。他转头看着他，他不动声色地伸出手握住了他的手，手指微微用力，将他整个手掌包裹其中。乔玲有了一点力气，但对面的曲妈妈却被激怒了，她丧失了最后的理智，声音显得有些歇斯底里：“曲磊，兰兰是经济学博士。”华尔街多少投行想聘请他做顾问，娶她更有利于你将来管理公司。曲妈妈脸色铁青，不要告诉我，你打算在国内待一辈子？你爸爸已经有了新的儿子，新的家庭，你应该知道，你才是我唯一的继承人。曲爸爸被指责，本来心情不好，但这个时候也不是跟前妻争执的时候，他只好帮腔。以前我们不管你，是因为你知道自己长大了，知道该做什么，不该做什么。但现在你显然迷了路，我们有必要为你指正路线，修正错误，给你的人生提出合理的建议。曲磊牢牢握着乔玲的手，我觉得我很清醒，也知道自己想要什么。我要娶乔玲，我早就想好了。并一定会兑现我昨天给他的承诺。乔玲的左手无名指上还有曲磊赠送的求婚戒指，此刻戒指闪闪发光，险些亮瞎曲妈妈的眼睛。她脸上闪过不忍。钟家跟我们是世交，兰兰从小就喜欢你，她人长得漂亮又温柔，嫁给你怎么委屈你了？曲妈妈猛地站起身来。你如果执意要娶这位乔小姐，那就签订一个放弃所有继承权的协议书。只要你签字确认，我就同意你们的婚事。曲爸爸一把拽住了前妻的手。
，脸色阴沉：“你这是干什么？”瞿妈妈甩掉他的手：“你不是看到了吗？继承权和妻子，他只能选一个。”他将合同丢在茶几上。厚厚的一叠协议书，显然是他早就准备妥善的。乔玲下意识要缩回手，但曲磊却不肯松开。曲磊拿过茶几上的钢笔，翻开协议书，开始签字。他一连签了好几个地方，乔玲再也看不下去了，哗的一声挣脱他的手，跑了出去。曲磊一愣，丢了钢笔追出去：“玲玲，你去哪儿？”乔玲不见了。亲眼目睹曲磊签字确认放弃继承权的协议书，他感动之余，却也很害怕。为了他，曲磊甘愿放弃美国公司的继承权，这是多么可怕的一件事！前男友王悦，为了钱什么事儿都能干出来，踹了他，迎娶丑老婆，甘当上门女婿，各种违法犯罪，而曲磊却为了他，放弃上亿身家。甘愿成为一个平凡人，他是不是傻？他爱他，难道他就不爱他吗？他爱他，愿意为了他放弃继承权，那么他爱他，当然可以选择放弃他。爱一个人就是希望他过得好。如果他跟自己在一起，落进烂泥屋闹中，那还有什么在一起的必要？他逃回了歪城，回到了家。乔妈妈好些时候没见到他了。乍然看到他素面朝天的跑回家，很是惊讶。你怎么一个人回来了？回来之前也不打个电话，让我给你做好吃的呀？乔玲直奔爸妈的房间。那个曲磊上回送的金条和人参呢？在哪儿？乔爸爸正在客厅里看电视。闻言忍不住问：“怎么了？怎么突然回家找东西？你，你这是跟他吵架了？”乔玲心里发苦，可她不想说，她就是拼命想把金条和人参找出来。乔妈妈赶紧帮她找，东西很快放在她手上。她仔细看了看，眼泪扑簌簌往下掉。没等乔妈妈问清楚，她抓着东西出了家门。小区门口就有快递，她把东西打包装好，邮寄回了曲磊的别墅。收件人是刘阿姨。刘阿姨挺喜欢乔玲，看到她的字迹，应该会知道是她寄回去的。在邮寄快递的地方，她又哭了。那个舍身救她的男人，她本以为可以成为一辈子的托付，谁知道人家父母根本不同意她的存在。做饭的阿姨喜欢她，又有什么用？可爱的狗狗石头喜欢她，又有什么用？没用呀，她是个上不得台面的人。至少在瞿家，她是上不得台面的女人。这么一想，真觉得挺悲催的。她明明也是从小骄傲到大的，临到三十岁，给人临门一脚踹得心窝子生疼。什么叫连夜赶去 C 城？瞿爸爸和瞿妈妈直接杀到他客厅的举动，分明表示人家有钱有权。他们不仅有私人飞机。还能差事政府系统里的人轻松查出他的地址、电话、身份信息，在他们面前，他什么都不是。他们铁了心反对他们在一起，不惜以放弃继承权的办法让曲磊知难而退。可曲磊不曾退缩，他拿着钢笔就签字。落笔的那一刻，他的心都要化了。如果说从前他爱他还有所保留，还不像他那样多。但看到他签署放弃继承权协议书的时候，他的爱已经升到了跟他一样的高度。他为了爱他，可以舍弃所有；他当然也可以不能舍弃，他至少还可以逃跑。他查询了区三施工账余额，发现账户里的钱还不少。他分了一多半给曲磊，分几天打到他卡上。他自己则拿走了剩下的小部分，又给叶勇和李斌一人打了很大一笔钱。一眨眼，他从歪城飞去了沿海。临走的时候，乔妈妈和乔爸爸送他，老两口情绪倒比他强。乔妈妈把行李递给他，安慰道：“别伤心了，他们家有钱有势，咱攀不上就不攀了。你去了那边。”
，好好找个工作，干干你的老本行。要是有合适的人，给妈带一个回来，我跟你爸爸等着你呢。”乔爸爸笑呵呵地站在一旁。对，咱家玲玲也不是多差劲的姑娘，离了她，曲磊，咱还嫁不出去了。再找个比曲磊那小子还帅的女婿回来，把这仇给报了呀！乔玲被他们给逗乐了，脸色好了很多。她看着爸爸妈妈，认真道：“等我休假就回来看你们，别一天到晚尽想着让我找男朋友。我现在呀、啊，一点都不着急。”他笑了笑：“飞机这么快，不就是一两个小时的事儿吗？你们别觉得我很远，其实我近着呢。从 C 城开车回去 Y 城，也要开大半天的高速公路。”从沿海城市直接飞回 Y 城，却只需要两个小时。这样一算，沿海还真比 C 城更近些。乔妈妈和乔爸爸一下子就想通了。乔爸爸道：“对呀、啊，咱 Y 城有机场，也不用从 C 城中转。从你那回来没多少时间呀。”乔林乖巧点点头。广播里在循环播放着班次，乔玲的那班飞机就要起飞。三个人挥手再见。乔玲看着爸爸妈妈离开，直到他们的背影消失不见，他才推着行李箱转身走向了登机口。不管曲磊会不会来找他，不管他和曲磊还会不会再见，但他觉得他的新生活从此刻已经开始了。本篇故事完结。感谢您的陪伴，更多长篇故事敬请关注频道播客，我们下个故事再见。